টাইম এন্ড টাইড ওয়েটস ফর নান মানে সবাই এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না যে সময় আমাদের জীবন থেকে একবার চলে যায় তার কখনোই আমাদের জীবনে ফিরে আসে না সে জন্য সবসময় সময় সঠিক ব্যবহার করা উচিত আমরা প্রত্যেকেই সময়ের একক কি সেটা জানি সেকেন্ড হলো সময়ের একক আমরা প্রত্যেকে জানি যে ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট ষাট মিনিটে এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা একদিন আরও কত কি কিন্তু আমরা কি জানি কিভাবে এক সেকেন্ড হয় বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই অজানা সেকেন্ডের প্রথম দিকে সংজ্ঞাটি ছিল পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণয়নের উপর ভিত্তি করে তখন বলা হতো পৃথিবীর যে সময়ে নিজ অক্ষের উপর সম্পূর্ণ আবর্তিত হয় তার ছিয়াশি হাজার চারশো ভাগের এক ভাগকে সেকেন্ড বলা হয় কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করল যে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণয়নের গতি স্থির নয় অর্থাৎ তখন থেকেই তারা সেকেন্ডের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণয়ন গতিকে বাদ দিয়ে নতুন একটি সংজ্ঞা খুঁজছিল অ্যাটমিক ঘড়ির উন্নতির ফলে এটা দৃশ্যমান হয়ে গেল যে সেকেন্ডের সংজ্ঞা আসলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই করা উচিত এ কারণে উনিশশো সালের পর থেকে সেকেন্ডের নতুন একটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়ে আসছে আর এটি হলো শূন্য কেলভিন তাপাত্রের একটি অনুচ্ছিত সিজিয়াম ওয়ান থার্টি থ্রি পরমাণুর নয়শো কোটি ছাব্বিশ লাখ একত্রিশ হাজার সাতশো সত্তরটি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে এক সেকেন্ড বলে আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে সময়ের কি নির্দিষ্ট কোনো বেগ রয়েছে আমার এই প্রশ্নের কারণ হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে সময় এবং স্রোত কার জন্য অপেক্ষা করে না কিন্তু স্রোতের তো নির্দিষ্ট কোনো বেগ বা গতি রয়েছে আর এর গতি বা বেগ কম বেশি হয় আবার বাঁধের মাধ্যমে স্রোতের গতিকে আটকানো যায় তাহলে কি স্রোতের মতো সময়কে আটকানো যায় নাকি সময় ধ্রুব মানুষ সর্বপ্রথম সময়ের ধারণা মূলত দিন রাতে নিয়মিত অবতরণ থেকে বের করে পৃথিবীর নিজকে একটি পূর্ণ অবতরণ করতে সময় লাগে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা যে সময়টি একদিন সূর্যোদয় থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে অংশের দিকে সূর্য থাকে সেই অংশে দিন এবং বিপরীত অংশে রাত হয় প্রাচীন মানুষ প্রকৃতির এই নিয়মিত পরিবর্তনকে একটি আদর্শ মান হিসেবে বিবেচনা করত এরপর সানডায়াল দিয়ে সময় মাপার প্রচলন শুরু হয় সানডায়াল যন্ত্রের মাধ্যমে একটি দিনকে কতগুলো ঘন্টায় ভাগ করা হয় পেন্ডুলামের দোলনকালকে আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে ধরে ঘন্টাকে মিনিটে ও মিনিটকে সেকেন্ডে ভাগ করা যায় কোয়ার্স ক্রিস্টালের কম্পনকে কাজে লাগিয়ে এই সেকেন্ডকে আরও ক্ষুদ্রতম এককে ভাগ করা যায় এভাবে জন্ম হয় আধুনিক ঘড়ির আধুনিক ঘড়ি বলে দিত এখন সময় কত কিন্তু কোনো ঘড়ি বলতে সক্ষম হয়নি সময় নিজে কি পদার্থবিজ্ঞানে সময় ও গতি এই দুটির মধ্যে অবিচ্ছাত সম্পর্ক বিদ্যমান উদাহরণস্বরূপ দুজন চালকে অভি যখন যথাক্রমে প্রতি ঘন্টায় দশ ও বিশ কিলোমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভিন্ন গতিবেগের মোটর বাইক নিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে যান তখন চালক বি কম সময়ে পথে অতিক্রম করতে পারেন যদিও পথের দূরত্ব সমান এক্ষেত্রে আমরা বলি বি এর সময় এ এর চেয়ে কম লেগেছে সময় কম লেগেছে এ জন্য বলি কারণ আমাদের মস্তিষ্ক কেবলমাত্র এ ও বি এর মধ্যে তুলনা করে এবার যদি তৃতীয় একজন চালক যার মোটর বাইকের গতিবেগ ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার হয় যদি এই প্রতিযোগিতার অংশ নেয় তাহলে তিনি আরও কম সময়ে পথে অতিক্রম করতে পারবে এবার আমরা বলবো তিনজনের মধ্যে সি এর সময় সবচেয়ে কম লেগেছে কারণ এখন আমরা তিনটি ভিন্ন গতিবেগের সাথে তুলনা করছি একইভাবে যদি পৃথিবীর নিজ অক্ষের স্বাভাবিক গতির যে বেশি গতিতে ঘুরতে থাকে তাহলে দিন ও রাত দ্রুত পরিবর্তিত হবে আমরা বলবো খুব দ্রুত দিন ও রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে তার মানে সময় আমাদের কাছে এক ধরনের আপেক্ষিক ধারণা ষোলোশো সাতাশি সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে স্যার আইজ্যাক নিউটন অ্যাপসিলো টাইম ও স্পেস সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ প্রকাশ করেন যেটি পরবর্তীতে সময় সম্পর্কে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে অ্যাপসিলো টাইম ও স্পেস হল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা যেগুলো অবজেক্টিভ রিলেটিভিটিও বলা হয় নিউটন সময়কে একটি দ্রব্যমান বলে উল্লেখিত করেন এবং তার মতে সময়ের পরিবর্তনের হার সব জায়গায় সব সময় সমান এ মতবাদ অনুসারে দুটি ভিন্ন গ্রহে অবস্থান করা দুটি আলাদা প্রাণীর কাছে সময়ের অভিজ্ঞতা একই রকম এমনকি মহাবিশ্বে সব কিছু যদি স্থির হয়ে যায় এবং কোনো ইভেন্ট বা কোনো ঘটনার প্রবাহ যদি না থাকে তবুও সময় চলতে থাকবে নিউটনের মতে অ্যাসিলিট সময়কে কোনো দৃশ্যমান রূপকের সাথে মেলানো অসম্ভব এটাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে পরবর্তীতে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির আবিষ্কার সময় সম্পর্কিত সব পুরনো ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে আইনস্টাইনের মতে সময়ের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় ও এটি স্থান বেদেও সর্বদা পরিবর্তনশীল আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে মহাশূন্যের যেখানে মধ্যাকর্ষণ শক্তির আধিক্য বেশি 
সময় তত দীর্ঘwidetilde সেখানে প্রবাহিত হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি গ্রহ অনেক বড় এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক বেশি অর্থাৎ পৃথিবী থেকে বৃহস্পতি গ্রহের সময় অনেক ধীরে চলে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর হলো এই মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যা অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এর ভর এত বেশি যে এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোনো কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না এমন কি আলো এর ভিতর থেকে বের হতে পারে না অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে মহাশক মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি যে এটি মহাকর্ষের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করতে পারে অর্থাৎ ব্ল্যাক হোলের আশেপাশের সময় খুবই দীর্ঘwidetilde চলে একটি পারমাণবিক ঘড়িকে বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপন করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে সামান্য হলেও সময় পার্থক্য রয়েছে সময়ের পার্থক্যকে বলা হয় গ্র্যাভিটেশনাল টাইম ডাইলেশন তিনি আরো বলেন যে কোনো শূন্য মাধ্যমে গতি ও সময়ের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমরা সচরাচর উপলব্ধি করতে পারি না আর মজার ব্যাপার হচ্ছে সময় সাপেক্ষে বিবেচনা করলে কোনো স্থির বস্তু স্থির নয় বরং তারও একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ রয়েছে কারণ একজন স্থির ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকলেও সময় দাঁড়িয়ে থাকবে না এই গতিবেগকে আমরা বলি মোশন থ্রু টাইম অত্যন্ত গতিশীল কোনো বস্তু ও অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন কোনো বস্তু সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা যেমন ভূমিতে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির গতির সাপেক্ষে আকাশে চমকানো বিদ্যুতের গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে প্রবাহিত হয় যদি কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু বিদ্যুতের সমান গতিতে দ্রুত অতিক্রম করতে পারে তাহলে সে 1 সেকেন্ডে প্রায় 86282 মাইল দ্রুত অতিক্রম করবে এই গতি সমান গতিতে চলতে থাকলে টাইম ট্রাভেল করে ব্যক্তিটি কয়েক সেকেন্ডে তার অদূর ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পারবে তাহলে দেখলাম একই সঙ্গে একজন ব্যক্তির বর্তমান আরেকজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ হতে পারে সময় এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমাদের বলছে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটি আলাদা বৈশিষ্ট্য নয় বরং তারা সমস্থান করছে সময় হয়তো একেবারে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ধাবমান নয় বরং সেটা স্থির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এগুলো কেবলমাত্র আমাদের ভ্রম হয়তো অতীত কখনোই ছিল না ভবিষ্যৎ কখনোই আসবে না যেটা আছে সেটা কেবল কতগুলো মুহূর্তে সমষ্টি যেটাকে আমরা বর্তমান বলে ডাকি এই বর্তমানই আমাদের তারা করছে বিরতিহীনভাবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী সহস্রাব্দ থেকে সহস্রাব্দ